الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد مؤمنين الكرام حج عمره کے احکام ہم تفصیلی طور پر ذکر کر رہے ہیں صاحب کا ویڈیو میں ذکر کیا کہ احرام کے واجبات کیا ہیں احرام کس طرح باندھنا ہے مرد اور عورت کا احرام کیا ہے وہ تفصیلی ذکر کر چکے ہیں آج ہم ذکر کریں گے کہ احرام باندھنے کے لیے کچھ مستحبات بھی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس عبادت میں مزید لذت بڑھ سکے احرام کے مستحبات کیا ہیں وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے صاف ستھرا ہونا چاہیے چاہے مرد ہے یا عورت صاف ستھرا ہونا چاہیے جسم کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے انڈر آرمز اور جو انڈر شیو کے بال ہیں وہ صاف کر دینے چاہیے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا مزین کر دینا چاہیے لیکن مرد کے لیے کیا ہے کہ داڑھی اور سر کے بال داڑھی اور سر کے بال اگر حج کر رہا ہے تو زکات سے اگر عمرہ کر رہے ہیں تو ایک مہینہ پہلے تقریباً داڑھی اور سر کے بال بڑھانے چاہیے کاٹنے نہیں چاہیے یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے حج والا زکات زکات سے اور عمرہ کرنے والا ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ عمرہ کرنے سے ایک مہینہ پہلے داڑھی اور سر کے بال جو ہے وہ بڑھائے یعنی کاٹے نہیں ان کو صاف نہ کرے یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے اور اگر وہ کاٹتا ہے یا مجبوری ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو کاٹ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے میکات پہ غسل کرنا غسل کرنا احرام کا جو ہے وہ مستحب ہے واجب نہیں ہے ہم ذکر کر چکے ہیں گزشتہ ویڈیو میں کہ احرام کے لیے واجب نہیں ہے کہ آپ تہارت میں ہوں احرام باندھتے وقت اگر آپ پر غسل بھی واجب ہے پھر بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں مسجد میں نہیں جا سکتے باقی جو محرمات ہیں غسل کی اگر آپ غسل واجب ہے آپ پر باقی آپ احرام باندھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے جب احرام باندھنا ہے تو مسجد شجرہ کے علاوہ باقی آپ میکات سے مسجدوں کے باہر بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں سوائے مسجد شجرہ کے اس میں آپ نے انٹر ہونا ہے ضروری ہے وہاں سے احرام باندھنا ہے تو آپ کو پاکیزہ ہونا ضروری ہے حیض و نفاس والی خاتون جو ہے وہ مسجد شجرہ کے باہر سے احرام باندھے گی ہم ذکر کر چکے ہیں لیکن اگر وہ غسل کرنا چاہتی ہے احرام کا تو کر سکتی ہے حیض و نفاس کی حالت میں ہے لیکن وہ غسل کر سکتی ہے احرام کا جس طرح اس کو وہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وضو کر کے حیض کی حالت میں اپنے جو ہے مناجات کو اور اپنے مسلح پر بیٹھے مناجات کرے وضو کرے تو جس طرح وہ وضو کر سکتی ہے اس طرح وہ غسل غسل جمعہ بھی کر سکتی ہے اسی طرح یہ غسل احرام بھی کر سکتی ہے غسل کے وقت دعا پڑھنی ہے وہ ہم دعا انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے غسل کی دعا اور جو احرام باندھنے کی دعا ہے وہ بھی یہ دعائیں واجب نہیں ہیں مستحب ہیں یہ تمام مستحبات ذکر کریں غسل کی دعا اور احرام باندھنے کی دعا ہم انشاءاللہ ذکر کر دیں گے احرام کے کپڑے جو ہیں جو احرام باندھ رہے ہیں وہ کاٹن کے ہونے چاہیے یعنی کتان ذکر کیا گیا ہے کہ کاٹن کے کپڑے ہونے چاہیے دوسرا کوئی اس میں دوسرے کپڑوں کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے دوسرے جو کافی قسموں کے کپڑے ہیں تو کاٹن کا ہو تو یہ مستحب ہے ویسے آپ کوئی بھی سفید کپڑا لے لیں سفید کپڑا ہو مستحب ہے وہ بھی اور اس کو آپ دو چادریں بنا لیں یا خاتون کا جو بھی لباس ہے اس کو احرام بنا لیں تو جائز ہے کوئی ارنی ہے ریشمی نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کسی بھی کپڑے کو آپ احرام بنا سکتے ہیں کوئی ارنی نہیں ہے زہر کی نماز کے بعد آپ احرام باندھیں مستحب ہے اور چھ نوافل ادا کریں دو دو کر کے احرام کی نیت سے کہ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں قربتن اللہ احرام باندھنے کے لیے چھ پڑھنی اگر چھ نہیں پڑھ سکتے تو دو رکعت بھی پڑھ لیں کافی ہے ظہر کی نماز کے بعد اگر ویسے نہیں ہے تو آپ دو رکعت نماز نفل پڑھ کے یا چھ پڑھنا بہتر ہے وہ پڑھ کے آپ احرام باندھ سکتے ہیں تلبیہ کی آواز بلند رکھنی چاہیے مردوں کے لیے یہ خواتین کے لیے نہیں ہے کہ جب آپ تلبیہ پڑھیں احرام آپ نے چادریں باندھ لیں اب آپ نیت کر رہے ہیں جو ہی نیت کریں گے کہ احرام باندھتا ہوں عمر مفردہ کے لیے یا حج کے لیے قربتن اللہ اس کے فوراً بعد آپ نے لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک اللہ کا لبیک یہ آپ نے دہرانا ہے اونچی آواز میں یہ پڑھتے رہنا ہے مستحب ہے تکرار تلبیہ کرتے رہنا ہے مستحب ہے کہ آپ نے تلبیہ کو بار بار پڑھنا ہے لیکن واجب مقدار جو تلبیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لبیک اللہ لبیک یہ واجب مقدار ہے لبیک اللہ شریک اللہ کا لبیک ان الحمد و نعمت اللہ کا والملک آگے جو ہے یہ مستحب ہے لیکن اس کو آپ نے لبیک اللہ لبیک 
لبے کلا شری کلا کلب اس کا تلفظ صحیح ہونا ضروری ہے یہ تلفظ آپ نے سننا بھی ہے جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں لب اللہ لب یہ ہم تلبیہ کی ایک خاص ویڈیو ہے وہ ہم بنائیں گے اس میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح آپ تلبیہ پڑھنا ہے کون سی مقدار واجب ہے آگے کون سی تلبیہ کی دعائیں ہیں اور تلبیہ کو کس طرح آسن طریقے سے انجام دے سکتے ہیں وہ ہم نے ان سے ملتمس ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں الحمد رب العالم